കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധി ലോകരാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം കാർന്നു തിന്നുകയാണ് കൊറോണയെ പിടിച്ചുകിട്ടാനുള്ള മരുന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ കവർന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചതായി ഇസ്രയേലാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ സൂചന നൽകുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ വാക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ അവകാശവാദം പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ചിൽ നടന്നുവരുന്ന ഗവേഷണത്തിൽ സാർസ് കോവ് ടു എന്ന പുതിയ വൈറസിന്റെ ജൈവശാസ്ത്ര ഘടനയും പ്രത്യേകതകളും മനസ്സിലാക്കാനായാണ് ഇസ്രയേൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ച ഹാരിറ്റ് ദിനപത്രം ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും പ്രതിരോധ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഫലപ്രദമോ സുരക്ഷിതമോ ആണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശോധനകളും പരീക്ഷണങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതേസമയം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ദിനപത്രത്തോടുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ് പുതിയ ചികിത്സാ രീതികളും വാക്സിനുകളും തയ്യാറാക്കാനും വൈറസ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ഉൾപ്പെടെ സഹായകരമാകുന്നതാണ് കണ്ടെത്തൽ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ജൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇസ്രയേലിലേത് എന്നും അൻപതിൽ പരം പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാക്സിന്റെ ഗവേഷണം നടക്കുന്നത് എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കൊറോണ വൈറസിന് ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതിനോ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനോ ബയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ ഒരു മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ചിട്ടയായ വർക്ക് പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിന് സമയമെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് നടക്കുക ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേനയുടെ സയൻസ് കോപ്സിന്റെ ഭാഗമായി മധ്യ ഇസ്രയേൽ നഗരമായ നെസ് സിയോണയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നീട് സർക്കാരിതര സംഘടനയായിരുന്നു സാങ്കേതികമായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി നിരന്തര ആശയവിനിമയമുണ്ട് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് സൂചന എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് ജപ്പാൻ ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി വൈറസ് സാമ്പിളുകൾ എത്തിയതായി ഇസ്രയേലിലെ പ്രധാന വാർത്താ പോർട്ടലായ വയനറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തിച്ച സാമ്പിളുകൾ മൈനസ് എൺപത് ഡിഗ്രി താപനിലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു ഇതിന് ശേഷമാണ് ഗവേഷണം ശക്തമായത് വാക്സിൻ വികസനത്തിനായി ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ഗവേഷകർ പഠിക്കുന്നത് ആ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് നിർണായകമാവുക വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ജനുവരിയിൽ ചൈന വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകും വിധം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു വൈറസ് സാമ്പിളുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും വിവിധ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും മരുന്ന് കമ്പനികൾക്കും സാർസ് കോവ് ടു സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾക്കും വാക്സിൻ വികസനത്തിനും സഹായകരമാകുന്നതായിരുന്നു ഈ നീക്കം അതിനിടെ വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന വാദവുമായി കാനഡയും രംഗത്ത് വന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ടൂട്രോയ്ക്കും ഭാര്യ സോഫിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് കാനഡയിലെ ഒരു സംഘം ഗവേഷകർ പുതിയ അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് സംഘത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ടൊറന്റോയിലെ സണ്ണി ബ്രൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും വാട്ടർലൂവിലെ ടൊറന്റോ ആൻഡ് മാക് മാസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെയും ഗവേഷകർ ചേർന്നാണ് വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐ എ എൻ എസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇവർ പ